We've waited for this day We're gathered in your name Calling out to you Your glory like a fire Awakening desire Will burn our hearts with truth You're the reason we You're the reason we sing Open up the heavens We want to see you Open up the floodgates A mighty river Flowing from your heart Filling every part of our prayer Your presence in this place Your glory on our face We're looking to the sky Descending like a cloud You're standing with us now Lord, unveil our eyes You're the reason we You're the reason we sing yeah. Open up the heavens We want to see you Open up the floodgates A mighty river Flowing from your heart Filling every part of our praise Open up the heavens We want to see you Open up the floodgates A mighty river Flowing from your heart Filling every part of our praise An anthem I've always known 
A song that's always been in me All glory and honor Dominion and power to you A million angels fall Face down on the floor All to echo You keep 
Closer to your 
kruis en peace van my kant af, ek is rarig dankbaar dat jy die dienst saam met ons deel. Ons is in die lentseisoen en ons begin vandag een nieuwe reeks wat dwars dier die lentseisoen gaan gaan tot en met uh, paas naweek. En die reeks geloo ek gaan vir elke van ons baie beteken. Die reeks naam is Kies Vrede. En vanmorgen se, se, is, doen ons die eerste deel van, 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 van die reeks en dit is eindelijk so inleidend. En dan van volgende week af gaan ons elke week een specifieke onderwerp vat en uh, gaan, ons, gaan ons daar oor praat en, en gaan die Heer ons daar oor leer. So ek geloof rechtig dat die reeks vir, vir elkeen van ons baie gaan beteken en ek hoop dat jy gaan inskakel en dat jy dit saam met ons sal deel dier hier die hele lend seisoen. Kom ons sit net so en ons maak ons oor toe. Jemel Vader, Heere Jesus, ons hef op ons hande en ons harte vir dag na u toe en ons wil die eer en ons wil die dank dat ons die voorrecht het om aan u te behoor, dat ons die voorrecht het om in die teenwoordigheid in te gaan, dat ons die voorrecht het om te kan worship, dat ons die voorrecht het om te kan vergader op hierdie wijze, dat ons die voorrecht het om dier u woord geleerd te word. Dank u dat ons u woord het. Dank u dat u bemoeien is met ons maak. Dank u dat u een pad met ons stap. Dank u dat u ons verstaan, dat u weet wat in ons harte leef dat jy weet wat van ons gemaakt is. Ik ken ons struggles, ik ken ons pijn, ik ken die emoties wat ons baie keer mee struggle, ek ken ons seer kry, jy weet van alles, en dankie jyre, dat die nooit van ons alleen geloos nie. Dankie dat binnen alles stap jy die pad saam met ons, binnen alles loop jy die pad saam met ons. Ons eer en ons dankie daarvoor. En dankie jyre vir, vir hierdie lentseisoen, en ek wil vir jy dankie sê dat ons ook hier die reeks kan doen. Want jyre, ek geloof, allemaal van ons het nodig om in vrede te leven. Dat is so min min vrede in die wereld, daar is so min vrede in mensense harte, daar is so min vrede in verhoudings, daar is so min vrede period, en ons het nodig om weer die vrede te ontdek, en daarom bid ek jyre, dat die vir ons een nieuwe perspektief sal kom gee, oor vrede, dat die met ons sal werk, met ons sal praat, en dat hier die lens sy soen, en hier die reeks vir ons baie kostbaar sal wees. En aan die einde van hierdie seisoen, dat ons sommer sal lewe elke dag met hierdie vrede in ons harte. Ek wil vir die vrouw my blief in my en dier my te werk en dier my te praat en ek wil bid dat die elkeen sal aanraak wat nou die woord hoor. In Jesus naam. Amen. Ek is seker jylle sal met my saamstem as ek sê dat die wereld het een gebrek aan vrede. Mense period het een gebrek aan, 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 aan vrede. Uh, Dat is so min mense wat raarig met, met vrede in hulle harte leef. Luister na die gesprekke van mense. Luister na die goed wat uit mense sy monde kom. En dit sal vir jou die idee gee of daar vrede of onvrede in mense sy harte is. Selfs ons selfs as ons nou self kyk, die goed wat ons sê, die goed wat by ons monde uitkom, sal baie keer vertoon of daar vrede in ons harte is of nie. Uh, verhouding sê te gebrek aan vrede. Daar is soveel konflik en spanning in hevelike. Daar is soveel konflik en spanning tussen uh, uh, mense. Daar is soveel konflik en spanning by werke en in families en in gesinne en in vriende en daar is selfs soveel konflik en spanning binnen die kerk van Jesus Christus. In een sekere sin uh, is daar die meeste konflik en spanning binnen die, die, die kerk van Jesus Christus in die brie as wat daar was in baie, 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 baie dekades. En dis die tyd waar ons leef, nee. As jy na die, na die gemiddelde mense sy leven en optrede kyk, dan sien jy alles behalwe vrede. Maar ek dink dat die meeste mense smag na vrede. Ek dink die meeste mense soek na een vorm van, van vrede. Ek dink net die probleem is dat ons baie keer vrede op een verkeerde manier en op een verkeerde plek gaan soek. Nou, soos ek gesê, ons, ons praat oor vrede in, in hier die reeks, nee, en ons reekse naam is Kies Vrede, Choose Peace. Maar vanmorgen ons eerste thema in hierdie reeks wil ek noem een nieuwe perspektief 
op vrede, een nieuw perspectief on peace. Dit is, dit is ons praat in leidend vermoorden oor vrede en het is nodig dat ons in leidend sal praat so dat ons bykie anders kan begin dink, dat het ons kan afskop wanneer ons specifieke onderwerpen gaan vat en, 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 en daar oor gaan, daarin gaan indel vermoorden. So ons praat oor vermoorden oor een nieuwe perspectief op vrede en, en ek hoop dat aan die einde van hier die uh, uh, boodschap en aan die einde van die reeks sal ek en jy een totale nieuwe perspektief op vrede hee. Ons ankervers vir, vir vandag en vir die hele reeks is Johannes 14 vers 27 een enkele vers waar Jesus vir sy, vir sy disciples sê uh, voordat hy weggaan, nee, voordat hy uh, dier al die goeders moet gaan, nee. Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Don't let your heart be troubled or fearful. Kan ek dit weer lees? Peace, dis Jesus wat hy praat, hy sê, want hy praat met sy disciples, en daarmee praat hy met my en jou as sy disciples. Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Don't let your heart be troubled or fearful. En mense, hierdie tekst ken ek so goed, en ek dink die meeste van julle ken het, maar so bykie meer as drie weke gelede, het ek een aand met hierdie gedeelte gesit, en eeuwenskierlik het hier die tekst vir my letterlik uit die Bijbel uitgespring. En vir die eerste keer het iets vir my net kom, kom opstaan en hy die gedeeltekie waar hy Jesus sê, Peace I leave with you, my peace I give to you. Ek het so baie keer al in my leven gelees, ek het so baie keer al gehoor, maar even skierlik daar die aand het hier die woorde vir my een ander soort betekenis gekry. En even skierlik het die Heere vir my nieuwe perspektief kom gee oor wat hy hier sê. En ek het besef, maar hy sê eindelijk, hy gee sy vrede vir ons, hy los sy vrede by ons, en ek het begin vraag, maar, hoekom is dit dan dat ons so strak om met vrede? Hoekom is dit dan dat ons so sonder vrede leef? Hoekom is dit dan dat ons nie innerlijke vrede het, nie dat ons nie vrede in verhoudings het, nie dat ons nie vrede in die wereld, vrede in die kerk het nie? En ek het gedink, miskien is die rede dat ons nie verstaan, wat beteken Godse vrede nie? dat ons nie verstaan wat Jesus hier sê nie. Jesus sê in hier die vers letterlik vir sy disciples, en daarmee vir my en jou, dat hy gee sy vrede vir my, vir jou, hy los dit vir my en vir jou. En dan sê hy, I do not give to you as the world gives, nee. Die vrede, die, dit wat die wereld gee is baie keer, die wereld gee en dan vat die wereld, die wereld gee en dan vat die wereld. En, en Jesus wil hier as het ware kom sê, hy kom gee sy vrede en hy gaan dit nie wegvat nie, hy gaan dit nie terugvat nie. En dan sê hy, don't let your heart be troubled or fearful. En daarin lees ek ook dat Jesus weet, dat sy disciples met alles wat gaan gebeur uh, so kan voel, that, that they can be troubled and fearful, dat hulle vrees kan hee, dat hulle bekommerend kan wees, dat hulle verward kan wees, en, 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 en hy verstaan dit vir my en jou ook, maar hy kom sê hier so, hy gee sy vrede vir ons, en hy, en hy los sy vrede vir ons, met ander woorde mense, en hierdie is die perspektief wat ek en jy vandag moet kry, dat as ek en jy een wedergebore kind van God is, as ons Jesus ken, as ons verlosser en saligmaker, en ons is een disciple, een ware oprechte volgeling van Jesus Christus, dan beteken dit, Jesus het by daar die oomblik, toe ons hom leer ken het, as ons verlosser en saligmaker, die oomblik wat ons wedergeboorte plaas gevind het, het hy sy gees in ons harte uitgestort, maar saam met sy gees het hy ook sy vrede, in ons harte gegeen. So met ander woorde mense, wat Jesus hier eindelijk van my en jou wil laat verstaan is, dat sy vrede is binnen in my hart. Sy vrede is binnen in elke wedergebore kind van die Heere sy harte. Hy het reeds gegee. Nou, hoekom beleef ons dit nie? Hoekom ervaar ons dit nie? Hoekom leef ons nie met die vrede nie? Doodeenvoudig denk ek, omdat ons dit nog nie ontdek het nie. 
Ons, het, ons soek nog die vrede daarbuiten en ons besef nie dat die vrede wat Jesus gegeet is reeds binnen in ons en ons moet toelaat dat het uitkom en ons moet toelaat dat die Heilige Gees dit laat manifesteer in ons leven. Nou, om, om, om rarig hierbij uit te kom en hierdie perspektief te kry, is dit nodig dat ek en jy sal vraag vir mekaar vermoorde, wat is vrede? En dat ons sal kyk wat sê die wereld is vrede, maar wat sê die woord? is vrede. Wat bedoel Jesus as hy sê dat hy sy vrede vir ons los? Nou die Afrikaanse definitie van vrede, wil ek gauw vir jou lees, is vrede is een toestand van stilte of harmonie of een toestand zonder gevechten of oorloe. En dis wat ons oor die algemeen van vrede verstaan. Nee, een Engelse definitie, daar is een hele paar, hier is een van hulle, peace is freedom from war and violence, especially when people live and work together without disagreements, and the state of not being interrupted or annoyed by worry, problems, noise, or unwanted actions. Met ander woorde wat ons eindelijk dan vir mekaar kan sê is, dat die wereldse definitie van vrede beskryf dit eindelijk as die afwezigheid van iets. The absence of, of something. Met ander woorde, as daar nie oorlog is nie, is daar vrede. As daar nie konflikt is nie, is daar vrede. As daar nie probleme is nie, is daar vrede. En baie mense sikkel om vrede te beskryf of te verstaan, sonder om te focus op wat vrede eindelijk nie is nie. Godse definitie van vrede is heeltemal iets anders. Dit lyk heeltemal anders. Nee. Uh, hy, hy wil vir ons sê in sy woord dat sy vrede is iets wat ek en jy kan kies. Dit is iets wat ons kan omhels. Dit is iets wat ons kan geniet en wat ons kan ervaar elke dag van ons leven. Ons hart loop nie weg van onrust om dit te vind nie. Ons betree dit letterlik, ons stap binnen in dit in. In plaas van om te sê, dit is die afwezigheid van konflik, of dit is die afwezigheid van probleme, of dit is die afwezigheid van stress, sê die woord eindelijk vir ons, dat vrede, die, die bybelse vrede, is dit wat God in sy teenwoordigheid vir sy kinders gee. Nou, kom ons kyk na die, na die Grieks en die Hebreeus hiervan. Specifiek die, ons begin by die Hebreeus, nee. Die, die Hebreeuse woord ken ons baie goed, nee, shalom. Amal van ons ken die woord, baie mense groet mekaar met die woord shalom, nee. Uh, die jode groet mekaar baie keer met, met shalom, nee. Wat, wat ook een manier is van om te sê hallo of, of, of tot ziens. En uh, die woord word baie in die Bijbel gebruik, nee, en, 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 Die woordkie shalom beteken letterlik, ek wil het vir jou lees soos die woordeboek dit sê, die, die Hebreeuwse woordeboek, peace, harmony, wholeness, completeness, prosperity, welfare, and tranquility. Hoor jylle wat, wat, wat is die beskrywing van, van vrede is so. Dit is nie een gebrek aan iets nie, dit is nie wanneer daar nie oorlog is nie, of wanneer daar nie konflikt is nie. Dit sê is so, hier die vrede is peace, harmony, wholeness, completeness, prosperity, welfare, and tranquility. Niks van omstandighede word hier gesê nie. As ons na die Griekse woord kyk van, van, van Grieks, nee, dan beteken dit aan die ene kant letterlik om iets wat gebreek is, of onsamenhangend is, of stikkend is, weer by mekaar te sit en saam te bind. En dan die andere, en ek wil dit vir jou lees, soos dit sê, it refers to a prevailing sense of quietness and rest in a person's heart and emotions of being un perturbed and unruffled. Oh my goodness, dit beskryf dit so mooi. It refers to a prevailing sense of quietness and rest in a person's heart and emotions. Ten spuite van omstandighede met ander woorde. Ons lees niks van, 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 dat het gaan oor omstandighede nie. Vader beskryf die, die Grieks uh, uh, vrede uh, as, en ek wil het vir jou lees, peace is synonymous with being tranquil, serene, untroubled, and calm. 
It is a very real state of the soul. So met ander woorde, ons sien dat die Grieks en die Breus min of meer diezelfde betekenis gee van wat vrede is. En ons hoor dat, dit klink heel te mal anders as die Afrikaanse definitie en die Engelse definitie van wat vrede is. Hier gaan dit nie oor een gebrek aan uh, 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 aan, aan, aan conflict of een gebrek aan oorlog of een gebrek aan problemen of crisis. Nee. Hier wordt gepraat van iets wat hier binnen is. Nee. Harmony, wholeness, completeness, prosperity, tranquility, uh, serene, untroubled and calm, rest and quietness in a person's heart. Dit is wat, wat die Bijbel vir ons sê wat vrede is. En as Jesus sê, my vrede gee ek vir julle, my vrede los ek vir julle dan is dit wat hy bedoel. So kom ons, kom ons praat gauw bykie oor, oor drie benaderings tot vrede. Jy sien ons kan vrede op drie maniere benader. Ons kan uh, dan na kyk inwaarts, inwoord, na binnen, uh, innerlik. Ons kan vrede soek, outwards, na buiten, of ons kan vrede soek upward, opwaarts, na boe. So met ander woorde, ek kan vrede gaan soek by mense, ek kan vrede soek in omstandighede, of ek kan vrede gaan soek binnen in myself, en dink dis iets wat ek self kan kreeuit, of ek kan opkyk en ek kan vrede by God gaan soek. Jy sien, as ons sê innerlik, dan is dit waar vrede van ons self afhankelijk is. Uiterlijk zou ons sê, dit is waar vrede afhankelijk is van externe omstandighede. En opwaarts zou ons sê, dit is waar vrede afhankelijk is van God, van wie God is. Nou denk bykie aan die, die innerlijke en die uiterlijke van, van wat van ons hier praat van vrede. Ek het, is nie in staat om die vrede van myself te bewerkstellig. Nee, ek kan het al recht kry vir een moment en dan gaan het weer weg. As ek dit gaan soek in omstandighede en externe dinge, dan gaan het daar wees vir die tyd en dan is dit weer weg. So, solang die omstandighede mooi en goed is, dan mag ek dalk vrede hee. Solang daar die conflict en spanning is nie, mag ek dalk vrede hee. En die oomlik wanneer het weg is, dan is die vrede ook weg. Maar as ek dit opwaard soek, dan is dit iets anders. En uh, hierdie drie benaderings tot vrede, uh, uh, het nogal vir my getreft tot dit gelees het. Ek het het gelees in een boek wat ek volgende week so bykie oor, oor, oor gaan gesels van, van Chip Ingram, nee. Die punt is, wat, wat, wat hy hier wil vir ons verduidelik, is dat inward en outward vrede soek is tydelik. Dis van verbygaande aard. Maar dat as ons vrede soek na boe, by God soek, dan is dit blijvend. Na die probleem is mense, Kom ons wees net vir die slag bykie eerlijk. Die meeste van ons, en die nie dalk allemaal nie, soek gewoonlik vrede of in omstandighede of in ons self. Die meeste van die tijd in omstandighede. Die meeste van die tijd soek ons kalm, rustige lewe, kalm, rustige omstandighede, waar dan die krisisse is nie, waar dan die pijn is nie, waar dan die siekte is nie, waar dan die spanning is nie, waar alles net hankie dorie is, en dan het ons vrede. Maar die oomlik is het niet zo so is nie, dan is die vrede weg. En so beleef ons, dan het ons vrede, dan het ons nie vrede. Dan het ons vrede, dan het ons nie vrede. Dan het ons vrede, dan het ons nie vrede. Dus ook om ons ook baie keer sê, die duivel steel ons vrede. En is het ding wat ek self al baie in my leven gesê, dat die duivel steel my vrede. En, en even skeerlik toe ek hierdie studie begin doen het, toe het ek besef, maar Dit is nie heel te waar nie. Ja, die duivel probeer ons vrede steel. Maar as ek my vrede opwaarts soek by God, kan die duivel dit nie steel nie. Wat wel kan gebeur is, ek kan het prijs gee. Hoor wat ek sê. As ek my vrede opwaarts soek by God, en nie in omstandig en nie in myself nie, kan die duivel nie my vrede steel nie. Maar ek kan het prijs gee. En ek dink dis wat baie keer gebeur met ons. Ek dink ons geer het prijs, omdat ons dit nie verstaan nie. Jy sien, die vrede wat God geer, die vrede wat van Jesus praat, as hy sê, hy los sy vrede by ons, is een vrede wat constant daar is, wat nie afhankelijk is van omstandighede nie, wat daar is ten spuite van, en te midde van, 
omstandigheden. En dit brengt ons bij die tweede gedachte. Vrede in die Bijbelse zin is niet eindelijk iets niet. Vrede is een persoon. Vrede is een persoon. Luister wat sê Ephesians 2 vers 14. For he himself is our peace. For he himself is our peace. Met ander woorde, Jesus Christus is ons vrede. Hij is die bron van ons vrede. Nou kan jij verstaan, hoe komt die wereld lijk soos die wereld lijk. Mensen wat Jesus niet ken nie, sal nooit, maar nooit, maar nooit, maar nooit, hier die soort vrede ervaar nie. Mense wat religion beoefen, maar nie in een relationship met Jesus is nie, sal ook nooit hier die vrede ervaar nie. Slechts die wat in een intieme verhouding met Jesus leef, sal hier die vrede kan ervaar. Je sien, omdat Jesus Christus die bron van, van vrede is, betekent dit, dat ons het vrede wanneer ons op hom vertrouw. Ons het vrede wanneer ons een afhankelijkheid van hom leef, wanneer ons afhankelijk is van hom, wanneer ons nie onszelf oppof en denk ons is zo so goed en ons is so ouwelik en ons kan nie, maar wanneer ons een absolute dependence en humbleness voor Jesus leef, wanneer ons in hom bly, wanneer ons klaus met hom nabij aan hom lewe, wanneer ons sy hart soek en nie noodwendig sy hand nie, wanneer ons kies om gehoorzaam te wees aan wat hy vir ons sê, het is dan wanneer ons hier die vrede, of nee, kom ek stel het sê, het is dan wanneer die vrede wat in ons hart is, na buiten opkom, wanneer die heilige geest het as ware manifesteer. Jy sê nie, die heilige geest leef binnen in ons, en soos ons hier die keeses maak om, om, dit, om, om, om Jesus te trust, om afhankelijk van hom te leef, om nabij in hom te leef, om een team met hom te wandel, om in hom te bly, dan, dan dit ons geloof groei, en ons liefde groei, en, en ons wil gehoorzaam wees, en ons leef al hoe meer in sy vrede, en met sy vrede, en die heilige geest manifesteerde. Dis wat het beteken as ons sê vrede, as een persoon. En dit bring ons by die derde gedachte inleidend vanmorgen, waar by ons wil stilstaan. En dit is bykie om te kyk, na wat is die eigenskappe van Godse vrede? Ek sou terwille van die tyd, ach, as ons baie tyd gehad het, sou ek ons sê, kom ons kyk na wat is die eigenskappe van die wereldse vrede, en kom ons kyk na wat is die eigenskappe van Godse vrede, maar terwille van die tyd, kom ons praat net oor een paar eigenskappe van die vrede wat God gee, van die vrede waarvan Jesus Christus hier praat. En ek gaan, ek gaan vier goed met julle deel vinnig. Die eerste is dat Godse vrede oortref omstandighede. Godse vrede oortref, wat sê ek daarmee? Ek sê dat Godse vrede is groter, is machtiger as ons omstandighede. Met ander woorde, Godse vrede is nie afhankelijk van omstandighede nie. Luister wat sê Johannes in 1 Johannes 4 vers 4, die tweede gedeelde, The one who is in you is greater than the one who is in the world. So ja, ek kan moeilik omstandighede hee, maar my Godse vrede, die vrede wat Jesus sê, wat hy vir my en jou gegeen geloos het, kan daar wees in ons harte ten spuite van omstandighede. Ons kan daar die vrede beleef ten spuite van omstandighede, te midde van omstandighede. Dit is groter as omstandighede. Hoekom? Want God is groter as omstandighede. Jesus is groter as ons omstandighede. God het die vermoe om vir my en jou te dra, te vasthou, te ondersteun, te help, te midde van die moeilikste, maar moeilikste omstandighede wat daar is. Juist daarom, juist daarom is dit moendlik vir my en jou as kinders van die Heere, om binnen in moeilike omstandighede in en met Godse vrede te leef. Die tweede eigenskap van, van Godse vrede is dat Godse vrede oortref begrip. 
Wat bedoel ik daarbij? Die Bijbel sê dit vir ons baie mooi, Philippians 4 vers 7 sê Paulus, And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Letterlijk, die vrede wat God vir ons gee, is iets wat ek nie noodwendig altijd kan verklaar nie. Dit is nie iets wat ek noodwendig kan uitpluis of analyseer nie. Dit is, dit is iets wat ek nie noodwendig altijd kan verstaan nie. In teendeel, baie keer maak dit nie sin nie. Baie keer, hierdie vrede wat God geeft te midden van omstandighede, te midden van conflict, te midden van zwaarkrij, te midden van ziekte, te midden van alles wat in die wereld gebeur, jy kyk na dit by mens en jy sê, dit maak nie sin nie, hoe kan daar die persoon binnen en na die omstandighede vrede hee? Want jy sien, Godse vrede is nie afhankelijk van die omstandighede, Godse vrede is een persoon. Godse vrede is groter as omstandighede, en daarom maak dit nie sin nie, ek en jy kan binnen in die moeilikste omstandighede, binnen in die slechtste seer kry, kan ons innerlijke vrede beleef, en is onverklaarbaar, ons kan dit nie met ons menselijke verstand verklaar nie, dis wat Paulus probeer sê. Die derde eigenschap van Godse vrede is, dit is beskikbaar vir al sy kinders, kan ek net weer kwalificeer, Godse vrede is beskikbaar vir al sy kinders. Mense wat nie kinders van God is nie, kan nie hier die vrede beleef nie. Hulle kan slechts die wereldse vrede beleef. Maar as jy een wedergebore kind van God is, dan het Jesus, volgens dit wat hy sê, daar die vrede in my en jou uitgestort. So dit is beskikbaar vir my, dit is beskikbaar vir jou, dit is beskikbaar vir elke, elke wedergebore kind van God. Dit is daar ten spuite van wat met ons gebeur, of wat aan ons gedoen word. Kom ons sê vir mekaar, kinders van God is nie, is nie vry gespreek van, van slechte goeders nie, nee. Dit is beskikbaar daar, binnen in die moeilikste omstandighede. Daar is 300 verse in die Bijbel, meer as 300 verse in die Bijbel oor vrede. God wil he dat sy kinders met vrede leef. Hy wil he dat jy, dat ek met sy vrede sal leef. En hy bied het aan vir my en jou. Hy bied het aan vir my en jou. Die vierde eigenskap van Godse vrede is dat Godse vrede is bedoel om een blijvende toestand van bestaan te wees, as ek dit so kan stel. Met ander woorde, wat bedoel ek daarby? Ek bedoel dat Godse vrede is nie vir onderstel om dan daar te wees en dan weg te wees en dan is dit hier en dan is dit weg en dan leef ek in sy vrede en dan leef ek nie in sy vrede nie. Dit is vir onderstel om een constante ding binnen in my te wees, ongeacht wat om my en met my gebeur. Dit moet daar wees ten spuite van die wereld, dit moet daar wees ten spuite van wat gebeur, wat sy trauma, wat sy drama, wat sy seer krij, wat aan my gedoen word, wat ook al. Jy sê, ek het net nou dit gesê en ek wil het weer sê, die feit dat ek en jy kinders van God is, beteken nie, dit beteken nie dat ons nie gaan zwaar kry nie, dit beteken nie dat ons nie gaan struggle nie, in teendeel, hier sê sê vir sy disciples, dat hulle, hulle gaan zwaar kry, maar hy sê, hou goeie moed, hy die wereld oorwin. En as ek en jy rarig volgelinge van Jesus is, wil ek vir jou sê, ons sal zwaar kry, daar sal struggles kom, en ons sal op een of ander wijze vervolg word. Maar jy sien, God wil hy dat ten spuite daarvan, en te midde daarvan, ons in sy vrede sal leef Dat sy vrede nie sporadies, en net van tyd tot tyd in ons leven sal wees nie, maar dat het constant daar sal wees. Dat het daar sal wees te midde van enig iets, ten spuite van enig iets. So kan ek net gaan of jy vinnig net hierdie vier goed saamvat, uh, 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 wat die eigenskappe van Godse vrede is. Godse vrede oortref omstandighede, dit is groter as omstandighede. Godse vrede oortref begrippe, kan het nie noodwendig verstaan of verklaar nie. Godse vrede is beskikbaar vir al sy kinders, en Godse vrede is bedoel om blijvend te wees. Dus jy veronderstel om dan daar te wees en dan nie daar te wees. So met ander woorde mense, as ons vandag hierdie goed vir mekaar sê, wat is die gevolgtrekking wat ons vandag inleidend moet maak, as ons praat in hierdie reeks oor vrede? 
Dan moet ons met elkaar sê, vrede is moendlik. Nog even my sê, die wereld is dier mekaar, en ek wil vir jou sê, ja, die wereld is dier mekaar. Ja, daar sal altyd konflikt wees in verhoudings, daar sal altyd konflikt wees tussen mense, daar sal spanning wees tussen mense. Ja, alles werk nie uit in die leven soos ek dit wil heen, en alles in die leven werk nie uit soos jy dit wil heen. Ja, alles loop nie soos wat ons dit verwacht nie. Ja, ons drome word nie noodwendig waar soos ons dit gedroom het nie. Ja, daar gebeur onverwachtse goed met ons. Ja, daar kom krisisse oor ons pad. Ja, mense maak ons seer. Ja, die duivel val ons aan. Ja, ons word vervolg. En al die goed kan een invloed op ons vrede hee. Maar ons vrede moet nooit afhankelijk wees van dit nie. Want ons vrede is afhankelijk van Jesus Christus van die persoon van Jesus Christus. So met ander woorde, wat God vandag vir my en jou inleidend wil sê, voordat ons aangaan met die reeks, jy, ek, kan met vrede en in vrede leef, ten spuite van wat in die wereld aangaan, ten spuite van al die goed wat ons hoor hierdie nies, ten spuite van al die goed wat mens kan bekommerd maak, ten spuite van konflikt en spanning in verhoudings, ten spuite van financiële krisisse, ten spuite van siekte, dit beteken nie dat ons ontken die goed nie, dit beteken nie ek maak my oor toe en verbeel my dit bestaan nie, ek is realisties daar oor, ek is eerlik daar oor, ek kan selfs daar oor dink en daar oor praat, Maar my vrede is nie in dit nie. My vrede is nie afhankelijk daarvan nie. Ek kry my vrede by Jesus. Ek kry my vrede by die Heilige Gees, wat het hier binnen in my laat uitkom, so dat ek in daar die vrede kan leef. Maar, maar, en dis die groot maar. Jesus sê, hy los sy vrede vir ons. Hy gee sy vrede vir ons, met ander woorde, sy vrede is in ons harte. Maar jy moet het kies, en ek moet het kies, anders gaan het doormand net daar le. So ek en jy mag dalk vrede in ons besit, maar ons mag dalk nie met en in daar die vrede leef nie. Ons kan slechts met en in daar die vrede leef, wanneer ons dit begin kies het gebeur nie van self nie. Dis ek jyse. En dis wat ons in hierdie reeks gaan oorpraak. Dis wat die Heere vir ons gaan leer. Hoe om vrede te kies binnen in specifieke omstandighede. Hoe om vrede te kies ten spuite van wat om my en met my gebeur. En ek ek wil jou uitnooi. Nee, ek wil jou aanmoedig. Ek wil jou vraag, kom deel hierdie reek sal met ons. Terwille van jou sel. God wil he dat ek en jy hierdie vrede sal ontdek en dat ons in hierdie vrede sal leef. En ons gaan praktiese, praktiese thema's doen en ek gaan volgende week met julle ook een boek deel wat, wat jy kan lees om ook vir jou te gaan help binnen in hierdie tijd. So kom ek challenge jou, moet nie een enkele boodskap hiervan mis nie. En ek wil jou waarborg, jy sal nie spuit wees as jy die reeks sal met ons doen nie. Ek is gloe dat, dat die Heere gaan beweeg. Kom ek sê vir jou, ek wil in hierdie vrede leef en met hierdie vrede leef elke dag van my leven. En ek gloe jy wil en in hierdie vrede leef elke dag van jou leven. So kom ons laat toe dat die Heere vir ons leer hoe om het te doen, en hoe om het te kies. Kom ons stap saam met om in die pad. Kom ons maak ons oor toe. Jamalse Vader, Heere Jesus, ek wil vir jy baie dankie sê, dat jy ons geleid het, om hierdie reeks te doen. En ek wil vir jy dankie sê, dat jy al reeds vandag begin het, om ons een nieuwe perspektief oor vrede te gee. Dat ons kan besef, Heere Jesus, jy het die vrede in ons hart gegee. Jy het reeds vir ons gegee, ons besit het reeds. 
Ons hoef het nie daar buiten te gaan soek nie, ons hoef het nie by iemand te kry nie, of by iets te kry nie. Jy het reeds ons gegeen, dankie dat ons vandag hoor, dat jy is die bron van ons vrede. Maar ons moet beleid, ons soek baie keer ons vrede in die omstandighede, ons soek ons vrede daar buiten, ons maak ons vrede afhankelijk van wat met ons en om ons gebeur. En jyre, die wereld raak al hoe donkerder. Die wereld verval al hoe meer in chaos. Verhoudings lyk al hoe meer chaotisch. Dat is al hoe meer probleme en finansies en you name it. En ons mense leef al hoe minder met vrede. Ook ons as kinders van die Heere en ons vraag, vergewe ons waar ons baie keer dit na buiten gaan soek of in ons self soek. Dank je dat ons nou weer is by u, maar leer ons nou in hierdie reeks hoe om te midden van die moeilikste omstandighede vrede te kies en dat ons mense sal word wat in u vrede leef, met u vrede leef en dat ons dit nooit sal prijs gee wanneer die duivel ons aanval nie. Dat ons nie ons vrede sal weggeen nie, dat ons dit sal bewaar en dat ons mense sal wees wat as ander na ons kyk, dat hulle sal sê, ek verstaan nie dit nie, ek begryp nie dit nie, en sal sê, ek soek dit ook, en op daar die manier, jy sal begin soek. Ek vraag vir u verleiding vir myself, vir hierdie reeks, en wijsheid, ek vraag dat u ons allemaal sal gezondheid en kracht gee, so dat ons hierdie reeks nie sal mis nie. En ek vraag dat u in hierdie lens sy soen rarig, en ons allemaal sy harte sal beweeg, en dat hierdie lensseisoen vir ons een tyd sal word, waarin ons vrede sal ontdek, en in vrede en met vrede sal leef. Ek bid het in die naam van Jesus Christus. En dan wil ek vir die vraag, waar ons uit mekaar uit gaan, Heere Jesus, cover elkeen met die bloed, vader hou die hand van bewaring oor elkeen, ach en Heere Jesus, werk dier die gees, en elkeen van ons sy harte, in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy die dienst saam met ons gedeel het. Mag dit vir jou een mooi en een kostbare week wees. Gaan dink as een bliefie oor en ek hoop ons gaan volgende week weer vir jou uh, sien en ervaar dat jy saam met ons is en dat jy hierdie reeks saam met ons deel.